Good day everyone, Sir Garrett here. I will help you to learn and explore the majestic and interesting world of science. In our previous video lecture, we have discussed how chromosomes determine sex in an organism, particularly in humans. Further, we also discussed the concept of sex-limited traits under the sex-related inheritance. So before we proceed on the video lecture about the second type of trait under sex-related inheritance, let us assess what you have learned in our previous video lecture. As a form of recap, you will just tell what is being asked in each item. Item number one. What are the sex chromosomes present in a male organism? Time's up. The answer is X and Y chromosomes. Good job! Now, let us proceed on the second item. Item number two. What are the sex chromosomes present in female organisms? Time's up! The correct answer is, very good! Identical X sex chromosomes. Now, let us proceed on the third item. How many chromosomes do humans have? Time's up! The correct answer is, 46. Great! We all know that humans have 46 chromosomes in their respective cells. Now, let us proceed on the last part of this recap. True or false? Sex-limited traits are traits that are expressed exclusively in one sex and never in opposite sex. Time's up! The answer is true. Great! I think you are now prepared to listen and understand on the next part of this video lecture. Sex Influence Traits Are traits that are expressed in both sexes but more frequently in one than in the other sex. Ito ay ang sitwasyon kung saan maaaring ma-express ang traits sa parehong sexes pero mas maoobserbahan ito ng madalas sa isang sex. Ang isang halimbawa ng trait under sex influence trait ay ang tinatawag nating pattern baldness. Ito ay maaaring ma-express sa parehong sexes o maaaring ma-express sa babae at lalaki, ngunit mas madalas itong maoobserbahan sa mga kalalakihan. Bukod sa pattern baldness, Ang ilan pang mga traits na pwedeng i-consider under sex influence trait ay hair lip o yung pagkakaroon ng hati sa upper lip. Pangalawa ay ang gout kung saan ito ay nagaganap dahil sa pamumuo o pagdami ng amount ng uric acid sa tissues. Ito ay ang ilan lang sa mga halimbawa ng traits na maaari nating maobserbahan sa parehong sexes ngunit mas madalas nating makikita sa isang sex. Gamitin natin ang table na ito upang maintindihan natin kung papaano na express ang gamits na meron ng organism na may pattern baldness under sex influence trait. Sa table na nagpapakita ng expression of baldness in humans, Mapapansin natin na gaya ng sa Sex Limited Traits Table, isinama natin sa sex chromosome ng organism ang alleles na nagre-represent ng pattern baldness. Gumamit tayo ng capital letter B for baldness trait at small letter B naman for non-bald trait. Dahil nasabi natin na ang baldness trait ay mas madalas na maoobserbahan sa mga lalaki, May dalawang genotypes o combination of gametes para masabi natin na ang lalaki ay magiging carrier ng baldness trait. Una ay ang pagkakaroon ng X and Y chromosomes na may superscript na identical capital letter B kung saan ito ay babasahin natin as male homozygous baldness trait. 
Ang pangalawa naman ay ang pagkakaroon ng X and Y chromosomes na may superscript na combination ng capital letter B at small letter B kung saan ito naman ay babasahin natin na male heterozygous baldness trait. Mapapansin naman natin na sa ikatlong genotype ng male organism natin ay pwede itong magkaroon ng normal na hairline or maging isang male non-bald. Ito ay nagaganap lamang kung ang organism ay magkakaroon ng genotype o gametes na may X and Y chromosome na may superscript na identical small letter B. Sa female genotype naman, mapapansin natin na sa isang genotype or combination of gametes lamang pwedeng lumabas ang pattern baldness trait. Ito ay kapag merong lamang na gametes or combination na identical X chromosomes na may superscript ng identical capital letter B kung saan ito ay babasahin natin na female homozygous bald trait carrier. Samantalang may dalawang genotypes naman para ang babae ay maging isang non-bald trait carrier. Una, kung ito ay may combination of gametes na identical X chromosomes na may superscript na capital letter B and small letter B, kung saan ito ay babasahin natin as heterozygous female non-bald carrier. Mapapansin natin na kahit ito ay may presensya ng capital letter B, ito ay binasa natin as non-bald trait. Tulad ng sinabi natin sa konsepto ng sex influence trait, binabasa lamang natin na bald ang capital letter B kung ito ay ma-express sa sex kung saan ito mas common o madalas na lumalabas. Dahil ang baldness ay mas common sa mga lalaki, dito lamang natin babasahin ang capital letter B. the gametes of the parents present on the problem. Sa ating problem, si Gino ay carrier ng homozygous bald trait kung saan ito ay may gametes na X and Y chromosomes na may superscript ng identical capital letter B. Samantalang si Anna ay carrier ng heterozygous non-bald trait kung saan ito ay may gametes na identical X chromosomes with superscript of capital letter B and small letter B. Step 2, we need to use a Punnett square. Tulad ng pagsasob natin sa mga nakaraan nating video lectures, ilalagay natin sa nakatayo at nakahigang bahagi ng Punnett square ang gametes ng mga parents. Si Gino ay may X and Y chromosomes na may superscript ng identical letter B representing a homozygous bald trait. Samantalang si Anna na may gametes na identical X chromosomes ay may superscript ng capital letter B at small letter B. Sa first box ng ating Punnett square, Mapapansin natin na ito ay magkakaroon ng identical X sex chromosomes na may superscript ng identical capital letter B kung saan ito ay nagre-represent ng isang female bald carrier. Sa second box naman, ito ay magkakaroon ng gametes na identical X chromosomes na may superscript na isang capital letter B 
at isang small letter B. Ito ay gamit para sa female non-bald trait carrier. Muli, kaya naging non-bald ang babae kahit na ito ay may presence ng capital letter B. Sa concept ng sex influence trait, ang baldness ay nagaganap lamang sa babae kung ito ay magkakaroon ng homozygous capital letter B o parehong capital letter B during the expressions. Dahil sa ating naging expression, ito ay lumabas na kapareho lamang ng small letter B kung kaya hindi ito nagsisignify na magiging bald ang babae. Sa third box ng ating Punnett Square, ito ay magkakaroon ng gamits na X and Y chromosomes na may superscript na identical capital letter B na nagre-represent sa male homozygous bald trait. At huli, sa ating fourth box, ito ay magkakaroon ng X and Y chromosomes na may superscript na capital letter B at small letter B na nagre-represent sa male heterozygous bald trait. Step 3, we need to identify the genotypic ratio. Genotypic ratio is based on the result of the Punnett square. Dahil ibabatay natin ang genotypic ratio sa resulta ng paggamit natin ng Punnett square, ito ay may genotypic ratio na 1 female bald is 2, 1 female non-bald is 2, 1 male homozygous bald is 2, 1 male heterozygous bald. Matapos nating makuha ang genotypic ratio, step 4, we need to write the phenotypic ratio. Muli, ang phenotypic ratio ay nakabatay sa genotypic ratio. Ngunit ang pagsusulat na ating gagawin ay nakabatay sa phenotype o physical trait. Kung kaya, tayo ay magkakaroon ng phenotypic ratio na 1 female bald is 2 1 female non-bald is 2 2 male bald Step 5, we need to write the probability Muli, ang probability ay nakabatay sa naging resulta ng ating phenotypic ratio 25% female bald We have 25% female non-bald At meron tayong 50% male non-bald Balikan natin ang naging genetic problem Tinatanong na kung posible daw ba na ang anak ni Najino at Ana ay magiging female carrier ng non-bald trait. Ang sagot natin sa tanong na ito ay O. Oh. Dahil batay sa naging resulta ng paggamit natin ng Punnett Square mula sa gamits na mayroon si Najino at Ana, ito ay nagkaroon ng 25% na possibility na ang kanilang magiging anak ay female bald Carrier. Ngayon, subukan nating mag-solve ng isa pang genetic problem. Maghanda ka ng lapis at papel nang sa ganun makasabay ka at matutunan mo kung paano mag-solve ng genetic problem under sex influence trait. Troy and Gabriella are expecting to have their first child at the end of the month. Troy is a carrier of a heterozygous bald trait while Gabriella is a carrier of the heterozygous non-bald trait. Will there be a chance that their child be a male non-bald carrier? Muli, sa pagsasolve ng isang genetic problem, meron tayong sinusunod na step-by-step -step procedure. Step 1, we need to identify the gametes of the parents based on the problem. Ano nga ang mga traits or gametes na meron si Troy at Gabriela sa ating problem? Si Troy ay carrier ng heterozygous bald na may gametes na X and Y chromosomes na may superscript na capital letter B and small letter B. Samantalang si Gabriela ay carrier ng heterozygous non-bald kung saan may gametes na identical X chromosomes na may superscript na capital letter B at small letter B. Ano nga ang pangalawang step? Tama. Tayo ay gagamit ng tinatawag nating Punnett Square. Ilalagay natin sa nakatayo at nakahigang bahagi ng Punnett Square ang mga gamits ni na Troy at Gabriela. Si Troy ay may gamits na X and Y chromosomes kung saan ito ay may superscripts 
na capital letter B at small letter B. Samantalang si Gabriela naman ay may gamits na identical X chromosomes na may superscript na capital letter B at small letter B. First box ng ating Punnett Square, ano ang magiging combination ng gamits? Tama. Ito ay magkakaroon ng gamits na identical X chromosomes na may superscript ng identical capital letter B na nagre-represent sa isang female homozygous bulb carrier. Paano naman sa second box? Muli, nakuha mo ang tamang sagot. Ito ay magkakaroon ng identical X chromosomes kung saan ito ay may superscript na capital letter B at small letter B. Kunin naman natin ang magiging gamits ng third box. Nakuha mo muli ang tamang sagot. Ito ay magkakaroon ng gamits na X and Y chromosomes na may superscript na capital letter B and small letter B na nagre-represent sa isang male heterozygous bald trait carrier. Paano naman ang gamits na mayroon sa huling box? Magaling! Ito ay magkakaroon ng X and Y chromosomes kung saan ito ay may superscript na identical small letter B kung saan ito ay tumutukoy sa isang male non bald trait carrier. Matapos nating gumamit ng Punnett square, ngayon, atin naman isulat ang genotypic ratio. Bibigyan kita ng limang segundo para isulat ito. Ang ating magiging genotypic ratio ay 1 female homozygous bald is 2, 1 female non-bald is 2, 1 male heterozygous bald is 2, 1 male non-bald. Magaling! Ngayon, kunin naman natin ang phenotypic ratio. Muli, ibabatay natin ang phenotypic ratio sa naging resulta o bilang ng posibleng traits na lumabas sa genotypic ratio. Mayroon tayong phenotypic ratio na 1 female bald is 2, 1 female non-bald is 2, 1 male bald is 2, 1 male non-bald. Ngayon, isulat naman natin ang probability batay sa naging resulta ng ating phenotypic ratio. Muli, ang probability ay ibinabatay natin sa naging resulta ng ating phenotypic ratio Kaya, tayo ay may probability na 25% female bald 25% female non-bald 25% male bald at 25% male non-bald. Sagutin natin ang tanong ng at genetic problem. Magkakaroon ba ng tsansa na ang kanilang anak ay magiging lalaki na non-bald carrier? Ang sagot ay oo. Dahil sa naging resulta ng paggamit natin ng Punnett Square, may 25% na tsansa na ang anak nila ay magiging male carrier ng non-bald trait. Atin lamang tatandaan na ang sex influence trait ay tumutukoy lamang sa mga traits na pwedeng lumabas sa babae o lalaki, ngunit mas madalas lamang itong na express sa isang sex. Ano ang pinagkaiba nito sa sex limited trait? Ang sex limited trait ay na express lamang exclusively sa isang sex at hindi maaaring ma-express sa isa pang sex. Samantalang ang sex influence trait naman ay maaaring ma-express sa babae at lalaki ngunit mas madalas na na-express sa isang sex gaya ng nating na nabanggit sa video lecture na ito. Again, thank you for watching this video lecture which focuses on the concept of sex influence trait. Again, 
I insert in it and let us explore the majestic and interesting world of science.